హిందూ ధర్మానికి ఆధార గ్రంథంలో ఏమిటైనా ప్రశ్న విస్తే ప్రధానంగా శృతి స్మృతి పురాణ ఆగమ మొత్తం నాలుగు ఆధార గ్రంథములు మొత్తానికి ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా ఇందాక చెప్పిన విషయం వచ్చి వేదం ఈ వేదంలో మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్న ధర్మము జ్ఞానం అని రెండు భాగములు ఇక్కడ ఉన్నాయి ధర్మము కర్మాత్మకం సత్కర్మలు ఆచరించడం దుష్కర్మలు విడిచిపెట్టడం అని బోధించే ధర్మం ఈశ్వర జ్ఞానాన్ని కలిగించేది ఉపనిషత్ భాగం జ్ఞాన భాగం ఇది వేదం దాని తర్వాత పురాణములు స్మృతులు అనగా ధర్మశాస్త్రములు పురాణములు పద్దెనిమిది మహాపురాణములు పద్దెనిమిది ఉపపురాణములు ఇవి కాకమనుకున్న ఆగమములు అని మరొకటి ఉన్నాయి వేదానికి నిగమం అంటారు ఆగమమని మరొకటి దీనికి ఆగమాలకి తంత్రశాస్త్రములు అని కూడా పేరు ఉన్నది ఈ ఆగమాలు మొత్తం ఆరు రకాలుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అవి శైవాగమ వైష్ణవాగమ శాక్తేయాగమ సౌరాగమ గణేశాగమ స్కాందాగమ ఇవి ప్రధానంగా ఆరు రకాల ఆగమాలు మనకు ఉన్నాయి ఇందులో మళ్ళీ వైష్ణవాగమాల్లో రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి పాంచరాత్రము వైఖానసము ఇవే కాకుండా రాధావల్లభ సంప్రదాయము ఇత్యాదులు మంత్రశాస్త్రములు చాలా చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ భిన్న భిన్నమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి అలాగే శైవంలో మొత్తం నూట ఎనిమిది రకాల ఆగమాలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా కామికాగమ కారణాగమ ఇత్యాదులు మనకు కనబడుతున్నాయి ఇది సాక్తే యాగమాలు అరవై నాలుగు ప్రధాన ఆగమాలు ఉంటూ ఉంటే అరవై నాలుగు ఇంటిలోని మనం మొక్తాయమానంగా స్వతంత్రం తేతంత్రం అని చెప్పినట్లుగా స్వతంత్ర సర్వతంత్రేసి దక్షిణాముక్తి రూపిణి శ్రీ విద్యాతంత్రం ఒకటి మొత్తం అరవై నాలుగు చతుష్యాతంత్రే అని అన్నారు శంకర భగత్పాల వారి సౌందర్యలు విశాక్తే తంత్రము మనకి ఎక్కువగా దక్షిణాపథంలో ఈ మూడు తెలుసు ఇవి కాక ఇంకా మనకు ఉన్న మనకి సౌరము సూర్య సంబంధమైన ఆగమాలు చాలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా గణపతి ఆగమములు ఈ గణపతి ఆగమములు వాటికి సంబంధించిన మంత్రములు ఉపాసనా పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి యాగమం ఏం చెప్తుందంటే పరమాత్మను ఒక దేవతా రూపంగా ఒక మంత్ర రూపంగా ఒక యంత్ర రూపంగా ఉపాసించే పద్ధతులు చెప్పేదానికి ఆగమము తంత్ర శాస్త్రము అని పేరు ఇది ప్రధానమైన నిర్వచనం అలాంటి తంత్రములు సౌరాగమములు ఇవి సూర్యోపాసన ప్రధానంగా చెప్తారు అలాగే గణేశ మంత్రములు స్కాంద మంత్రములు సుబ్రహ్మణ్య మంత్రములు ఇందులో ఏ ఆగమాన్ని అనుసరించి వెళ్తారో వాళ్ళకి అవకం పేరు అనమాట ఇది ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్రహ్మణో రూపకల్పన అన్నట్టుగా పరమాత్మని సగుణ బ్రహ్మగా ఆరాధించి తరించడం కోసం ఆగమాలన్నీ పనికొస్తున్నాయి ఎవరు ఎవరు ఏ ఆగమ మార్గాల్లో ఉన్నారో వారు దాన్ని స్వీకరించి అనుసరించితే తప్పకుండా తరించుతారు అందులో సందేహం లేదు ఇందులో మనం ప్రధానంగా సమన్వయ సూత్రాన్ని వెతికితే అన్నింటిలోని కామన్గా కనబడుతున్న అంశం ఏంటంటే పరమాత్మ పరబ్రహ్మ అనే భావన అందుకు వేద ధర్మములను ఆధారం చేసుకుని ఇటు ఆగమాలని ఇటు వేదాలని వేదాంతాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని అన్నింటినీ సమన్వయించిన గ్రంథములు కొన్ని ఉన్నాయి వాటి పేర్లు పురాణములు ఈ పురాణాలు వీటన్నింటినీ సమన్వయిస్తాయి అండి అందుకు ఐందవ ధర్మంలో ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలుగు ఆధార గ్రంథములు గుర్తుపెట్టుకుంటే శృతులు పురాణములు స్మృతులు అనగా ధర్మశాస్త్రములు ఆగమాలు ఈ నాలుగు వీటితో పాటు ఐందవ ధర్మంలో భాగమలు ఏమిటంటే యోగ శాస్త్రం జ్యోతిష్ శాస్త్రం వైద్య శాస్త్రం ఈ మూడు కూడా ఐదవ ధర్మంలో కలిసి ఉన్నాయి ఇవన్నీ వ్యాఖ్యానిస్తే నేను ముందు ఆధార గ్రంథములు చెప్పడం వరకే నా బాధ్యత అందుకే ఐదవ జీవన విధానంలోనే ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్రము ఒక యోగము అదేవిధంగా వైద్య విధానం కూడా ఉన్నది మన జీవన పద్ధతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇన్నిటి మీద ఆధారపడి వెళ్ళేసి వెళ్ళినది హిందూ ధర్మం